George Sadr 1895 senesinde İtalya'da dünyaya geldi. O yıllarda ismi Georgia Sodu'ydu. George 13 yaşına geldiğinde abisiyle birlikte Amerika'ya göç etti. George Sadr ABD'ye geldikten sonra Pensilvanya eyaletinde yaşamayı tercih etti. Kısa bir zaman sonra Pensilvanya demir yollarında bir iş buldu ve tabiri caizse hamallık yapmaya başladı. İki sene sonra artık zorlu şartlar altında çalışmak canına tak etmişti. Bir dostunun tavsiyesi üzerine şoförlük yapmak üzere Virginia'ya gitti. Zamanla belli bir miktar para biriktirdi. 7 yıl sonra artık bir nakliye şirketi patronuydu. İki sene sonra şirketinde depo sorumlusu olarak görev yapan İtalyan bir kızla Jenny ile evlendi. George ve Jenny İtalyanların yoğun olduğu Faithful yakınlarında bir arazi satın aldılar ve araziye iki katlı bir ev inşa ettiler. Artık çiftin yeni yuvaları bu ev olacaktı. George ve Jenny ilk evlatlarını 1923 senesinde kucaklarını aldı. George çevresiyle ilişkileri iyi olan bir isimdi. Bu özelliği sayesinde işinde hatırı sayılır bir başarı elde etti. Aynı zamanda muhalif bir görüşe sahipti. Mussolini'yi sert bir dille eleştirir, yaptığı yanlışları açıkça söylerdi. Bu durum yakın çevresindeki İtalyan dostlarıyla sert tartışmalara girmesine yol açtı. Zamanla da o muhitte istenmeyen adam haline geldi. Sadr ailesinin son fertleri 1943'te doğdu. İsmi Silvia'ydı ve Silvia Sadr ailesinin 10. evladıydı. Kısa bir süre sonra Sadr ailesinin bir oğlu orduya hizmet etmek için 2. Dünya Savaşı'na katıldı. Nisan 1945'te Mussolini ve metresi infaz edildi. Bu durum Amerika'daki Mussolini sempatizanlarını perişan etti. Mussolini olayından kısa bir zaman sonra Sadr ailesinin evine bir sigortacı geldi ve güzel bir teklif sundu. Ama Sadr ailesinin evlerini sigortalatmak gibi bir niyeti yoktu. Satıcı olumsuz yanıt aldıktan sonra Sadr ailesinin evlerinin dumanlar altında kalacağını söyledi. Satıcı Mussolini hakkındaki yorumlarının yakın çevredeki İtalyanları kızdırdığını, bu yüzden her an Sadr ailesine zarar verebileceklerini söyledi. Sadr ailesi henüz bu şoku atlatamadan benzer bir olay daha yaşadı. Evlerinin posta kutusuna tehdit içerikli mektuplar bırakıldı. Aile daha sonra kimliği belirsiz şahısların okula giden ufak çocuklarını taciz ettiğini, okula kadar arabayla takip ettiklerini de iddia etti. Sadr ailesinin en karanlık gecesi 1945 senesinin Noel gecesiydi. Sadr ailesinin en büyük kızı Marion o gün şehir merkezindeki bir depoda çalışıyordu. Eve gelirken Noel için üç kardeşine sürpriz yapıp hediyeler almıştı. Martha, Jenny ve Betty çok heyecanlıydı. Annelerine sürekli geç yatmak istediklerini söylüyorlardı. Anneleri dışarıdaki inekleri ahıra bağladıktan sonra istedikleri saatte yatabileceklerini söyledi. Baba George ve iki büyük oğlu o gün çalışıyorlardı. Anca geceye doğru eve gelebildiler. 16 yaşındaki John Jr. onlar geldiğinde çoktan uyumuştu. Kısa bir zaman sonra da büyük kızları kardeşlerini aldı ve yataklarını yatırdı. Saat gece 12.30'da evin telefonu çalmaya başladı. Jenny yatağından kalktı ve telefona bakmak için aşağıya indi. Arayan bir kadındı. Telefonda sürekli kahkahalar atıyordu. Elinde bir kadeh vardı. Telefondayken 2-3 kere tokuşturdu. 2 dakika süren bu anlamsız telefon görüşmesi, karşıdaki tarafın yanlış numara yardım diyerek kapatmasıyla son buldu. Jenny yatağına dönmeye hazırlanırken, ışıkların ve perdelerin hala açık olduğunu fark etti. Marion ise oturma odasındaki kanepede uyuyakalmıştı. Jenny perdeleri ve ışığı kapatıp yatağına gitti. Jenny sadece yarım saat sonra evin çatısından gelen ani bir sesle irkildi ve uyandı. Ama daha sonra başka bir ses gelmeyince yeniden yattı. Bu olaydan yarım saat sonra da Jenny'nin yattığı odayı dumanlar kapladı. Bir ışınla kalkıp dumanın kaynağını arayan kadın, George'un ofis olarak kullandığı odadaki telefon attı ve sigorta kutusunun yandığını gördü. Jenny hemen büyük oğlu ve eşi George'u uyandırdı. Ardından dört çocuk daha onlara eşlik etti. Herkes korkuyla evden kaçıyor, bir yandan da diğer odalardaki çocuklara bağırıyorlardı. Sadr ailesinin beş çocuğu dışarıya çıkmayı başardı. 
ama beş tanesi hala içerideydi. Evdeki çocuklardan hiçbir ses gelmiyordu. Merdivenler alev içerisinde olduğu için kimse de yukarı kata çıkamadı. Evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra artık evin içine girip çocukları kurtarabilmek imkansızdı. John Sadr olaydan sonra gazetecilere tavan arasına çıkıp kardeşlerine seslendiğini söyledi. Fakat daha sonra bu ifadesini değiştirdi ve onları görmediğini, sadece aşağı kattan seslendiğini söyledi. O panik anında Marion itfaiye çağırmak için çevrede bir telefon aradı fakat bulamadı. Ama şans eseri yoldan geçen bir sürücü yangını görmüş ve yakınlardaki bir meyhaneye giderek itfaiye çağırmıştı. Ama gariptir ki itfaiye uzun bir zaman gelmedi. İtfaiye gelmeyince George bir merdiven yardımıyla eve tırmanmaya karar verdi. Tavana erişti esnada kolunu kesti. O sırada oğullar da başka bir merdivenle eve tırmanmaya çalışıyordu. George tavan arasına ulaştığında beklemediği bir şeyle karşılaştı. Çocuklar olması gereken yerde yoktu. Muhtemelen panikle başka bir yere kaçmışlardı. George daha sonra iş yerinde kullandığı iki tane kamyonet yardımıyla yeniden eve tırmandı. Ama çocuklar yine görünürde yoklardı. Sadr ailesi bir saate yakın bir süre evlerinin yanıp kül olmasını seyretti. Bu büyük acıyı an be an yaşadılar. İtfaiye ise hala ortalarda yoktu. George ve Jenny artık evlatlarının öldüğünü kabullenmişti. Çaresizce yere çökmüş, sabit bir noktaya odaklanmış, hiçbir şey söylemeden duruyorlardı. O gün birçok kez itfaiye arandı ama herhangi bir yanıt gelmedi. Diğer gün itfaiye şefi Morris, itfaiye aracını kullanacak bir şoför bulamadığını, o yüzden araç gönderemediğini söyledi. İtfaiye olay yerine geldiğinde hemen evin içine girdi ama artık yapılabilecek bir şey yoktu. Bodrum tamamen küllerle kaplıydı. Saat sabah ona kadar süren çalışmalarda çocuklara ait hiçbir şey bulunamadı. Polislere göre bu kadar kısa bir sürede tüm izlerin kaybolması imkansızdı. Bu olayda başka bir şeyler gizliydi. Olay yerine gelen ekipler Sadr ailesini rahat bir inceleme yapabilmek adına evden uzaklaştırdı. İnceleme sonunda yangının elektrik tesisatının hatalı kurulması nedeniyle çıktığı tespit edildi. Ama bu açıklama kimseyi tatmin etmemişti. Mussolini'ye muhalefet oldukları için tepki görmeleri, yakın zamanda aldıkları mektuplar ve bir sigorta çalışan tarafından evlerinin yakılacağının söylenmesi Sadr ailesi için olay hakkındaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldırıyordu. Her şey çok netti, yangını düşmanları çıkarmıştı. Peki ama çocukları neredeydi? Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılanlar arasında aileye evlerin yanacağını söyleyen sigorta çalışanı da vardı. Ama bir kanıt olmaması ceza almasını engelledi. Sadr ailesi hayata yeniden adapte olmaya çalışsa da bu çok zor olacaktı. Yangın devam ederken Noel ışıklandırmasına hiçbir şey olmamış, uzun bir süre açık kalmıştı. Sadr ailesi eğer elektrikle ilgili bir sorun olsaydı Noel ışıkları da sönerdi savunmasıyla yeni bir dava açtı. Haftalar sonra bir telefon tamircisi ortaya çıktı ve şunları söyledi. Yangın sanıldığı gibi elektrikten kaynaklanmadı. 2 metre boyundaki bir adam direğe tırmanıp kabloları kesti. Sadr ailesi evi yeniden inşa etmedi. Araziyi bir anı bahçesine dönüştürdü. Devlet o muhitteki bazı yollara çocukların fotoğraflarını koydu ve bulanlara ödül verileceğini söyledi. Aynı zamanda bir el ilanı bastırıldı ve her yere dağıtıldı. Kısa bir süre sonra otel işletmecisi bir kadın çocukları gördüğünü iddia etti. Çocukların İtalyanlara benzeyen iki kadın ve iki erkekle birlikte oteline geldiklerini söyledi. Tarihi tam olarak hatırlamasa da bir gece yarısı geldiklerini anlattı. İtalyanlar sonraki sabah erkenden otelden ayrılmışlardı. Daha sonra Louisiana'da yaşayan bir kadın çocukların bir manastırda kaldığını söyledi. 20 sene sonra çocuklara ait bir ipucu bulundu. Sadr ailesine içinde Louis'in resminin olduğu ve kendisini Louis olarak tanıtan esrarengiz mektuplar geldi. Mektupta şöyle bir ifade vardı. Ben Louis Sadr, kardeşim Frankie'yi seviyorum. Aynı tarihlerde Kentucky'de yaşadığı iddia edilen bir adam da Louis'e çok benziyordu. Adam 34 yaşındaydı. Louis eğer yaşasaydı 30'lu yaşlarında olacaktı. Yani tüm parçalar yerine oturuyordu. George hemen Kentucky'ye gitti ve polis yardımıyla adama ulaştı. Fakat adam tüm iddiaları reddetti. George Sadr 1969 yılında hayatını kaybetti. Sadr kardeşler de 
yıllarca bu olayı çözmek için uğraştılar. Hatta yarım asır sonra sosyal medya kanalıyla bile bu olayı duyurmaya çalışılar. Birçoğu kardeşlerinin hala hayatta olduğunu düşünüyordu. Kimisine göre de kardeşleri o gece kaşırlı İtalya'ya götürülmüştü. Yarım asırdan fazla bir süredir devam eden bu gizem hala çözülemedi. 